Hi viewers, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிள அமைத்திருங்க Hi viewers, இது உங்கள் மேக்ஸ்டெக் சேனல் டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் பேப்பர் டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இதனுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஐம்பது இச்சொல்லில் ஐகாரம் டேஷ் மாத்திரை குறைந்து ஒழிக்கும் அதாவது ஐகாரம் சொன்னாலே ஐ என்ற எழுத்து தனியாக ஒழிச்சிச்சின்னு சொன்னால் ரெண்டு மார்க்கு அந்த அதோடைய மாத்திரை அளவில் இருந்து வேறு எந்த இடத்துலையாச்சும் சேர்ந்து இருந்தால் இப்போ ஐயின்னு சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு லெட்டராக வந்திருக்கு அதை மாதிரி முதலில் ஐ என்ற வார்த்தை சேர்ந்து வந்தால் ஒன்றரை மாத்திரையே ஆகிடும் சப்போஸ் ஐ வந்து நடுவில் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு மாத்திரை அதே மாதிரி கடைசியில் வந்திருந்தாலும் ஒரு மாத்திரை ஸோ இப்போ ஐ வந்து ஃபஸ்ட்டில் சேர்ந்து வந்திருக்கு அதனால் ஐம்பது இச்சொல்லில் ஐகாரம் ஒன்றரை மாத்திரை அளவு குறைந்து வந்துள்ளது சரிங்களா அதனால் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது கீழ்கண்டற்றுள் எது பொது மொழி பொது மொழி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த வைகை பாருங்கள் இதுதான் ஆன்சர் வைகைன்னு சொன்னால் ஆரை குறிக்கும் அடுத்தது வை கை கை வந்து அந்த இடத்துல வைக்கிறது வை கை அதனால் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறதுனால இது பொது மொழின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இதுதான் வைகை தான் ஆன்சர் அடுத்தது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மாணவனிடம் ஆசிரியர் வினவுவது அறிவினா ஆல்ரெடி ஆசிரியர்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அது கொஸ்டின் கூட ஆன்சர் தெரியும் இருந்தாலும் மாணவர் அறிஞ்சிருக்காரா அப்படின்னு சொல்றதுனால இது அறிவினான்னு சொல்றாங்க அகப்பொருள் திணைகள் மொத்தம் ஏழு ஏழு ஆன்சர் அடுத்தது பகல் வெல்லும் இச்சொல்லை அழகிட்டால் நிறை நேர் நேர் மயில் போல ஆடினால் இச்சொல்லில் அமைந்துள்ள ஓம உருபு போல முல்லை திணைக்கு உரிய பெரும்பொழுது கார்காலம் உழிஞை திணைக்கு எதிர் திணை நொச்சி ஆசிரியர் பாவின் மற்றொரு பெயர் அகவற்பா செந்தமிழ் இச்சொல்லில் அமைந்துள்ள புணர்ச்சி பண்பு பெயர் புணர்ச்சி அதாவது மை மறைந்து வந்திருக்கிறதுனால பண்பு பெயர் புணர்ச்சி அடுத்தது வல்லினம் மிக இடங்கள் ஒன்றை சான்று தந்து விளக்குக அதாவது வல்லினம் மிகாத இடம் அம்மா அப்பா இதுதான் இல்லை எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் கொடுக்கலாம் நான் அவங்க சும்மா தெரியறதுக்காக அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அடுத்தது தொகை சொல்லை விரித்தெழுதுக இருஞ்சுடர் ஒன்று ஞாயிறு இன்னும் ஒன்று திங்கள் உருவகத்தை ஓமையாக மாற்றுக அப்படியே தமிழ் தேன் இருக்கு அப்படியே திருப்பி போட்டால் தேன் தமிழ் வரணும் உருவகம்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தன்னு கேட்டால் தமிழை வந்து தேனாக உருவகிச்சிருக்காங்க இதுதான் உருவகம் சரிங்களா அதனால் முதல்ல இந்த இது இதில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும் எப்பயுமே இது உருவகமாக அது ஓமையான்னு இதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க உருவகம்னா என்ன அர்த்தன்னு கேட்டால் நம்ம சொல்ல போகிற பொருள் முன்னாடியும் எதை உருவகிச்சிருக்கோமோ அந்த உருவகம் வந்து ரெண்டாவதும் வரணும் தமிழை வந்து தேனாக உருவகிச்சிருக்காங்க சரிங்களா இது உருவகம் இதை ஓமையாக மாற்றணும்னா அப்படியே திருப்பி போடுங்க தேன் தமிழ் ஓகே அடுத்தது கீழ்காணம் தொடர்களில் அமைந்துள்ள பிற மொழி சொற்களுக்குரிய தமிழ் சொல் எழுதுக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அருகில் உள்ள டீ ஸ்டாலுக்கு வா ஹாஸ்பிட்டல் சொன்னால் மருத்துவமனை டீ டீ ஸ்டாலுன்னு சொன்னால் தேநீர் கடை மருத்துவமனைக்கு அருகில் உள்ள தேநீர் கடைக்கு வா அடுத்தது உணர்ச்சி தொடருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக எது வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் ஐயோ அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஐயோ அந்த பச்சை கிளி செத்து போச்சு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வேர்டு வர்றது இது எல்லாமே உணர்ச்சி வாக்கியத்தை சார்ந்தது நம்மளே எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இருபொருள் தருக நகை நகைன்னு சொன்னா சிரிப்புன்னு அர்த்தம் இன்னொன்னு வந்து அணிகலன் பா இச்சொல்லை வினை எச்சமாக ஆக்குக வினை எச்சம்னு சொன்னாலே லாஸ்டா வந்து உங்களுக்கு ஊன்னு சவுண்டு முடியணும் ஆல்ரெடி ஷார்ட்டாக இலக்கணத்தை நீங்கள் எப்படி கற்றுக்குது அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் கற்றுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை எடுத்து பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் வா இச்சொல்லை வினை எச்சமாக்குக வந்து ஊ முடியணும் சரிங்களா முடிஞ்சால் வினை எச்சம் கீழ்காண மரபு தொடரை குறிக்கும் பொருளை எழுதுக ஆகாய தாமரை ஆகாய ஆகாயத்தில் தாமரைன்னு சொல்கிறது இல்லாத ஒன்று அதனால் ஆகாய தாமரைன்னு சொல்கிறது இல்லாத ஒன்று இதுதான் அதனுடைய பொருள் மயில் கத்த யானை முழங்கியது மயில் அகவ யானை பிளிரியது வாழ்க வாழ்க என சான்றோர் வாழ்த்தினர் நிறுத்த குறின்னு சொல்லும் போது வாழ்க வாழ்க இதுக்கிட்ட குறி போட்டுக்கணும் அடுத்தது இந்த இடத்துல புள்ளி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ